students how are you students we are studying your chapter number 12 that is a reproduction in plants so students in previous lecture we have studied about a fragmentation and a budding ki fragmentation kya hota hai budding kya hota hai fragmentation kis mein hota hai budding kis mein hota hai yes so budding is takes place in the yeast and fragmentation takes place in the alga or the algae so in this lecture we will study about a spore formation spore formation kya hota hai to dekhte in chapter 1 you learned that a fungi on a bread piece grow from a spore which are present in the air we already learned about a fungi or a fungus that is grow on a bread chapter 1 mein humne aisa pad liya hua hai okay to fungi kaise grow hoti hai yes they will grow on the bread pieces through kisse wo hoti hai yes स्पोर्स दैट इज प्रेजेंट इन द एयर बाई जो एयर के आजू बाजू में जो स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से फंगी जो है वो डेवलप होती है ये हमने पहले ही पढ़ लिया हुआ है एंड रिपीट एक्टिविटी वन पॉइंट टू ऑब्जर्व द स्पोर्स इन द कॉटन लाइक मेस ऑन द ब्रेड नाव यू हैव टू रिपीट द एक्टिविटी वन पॉइंट टू जिसमें आपने एक ब्रेड ली थी उसको आपने थोड़ी सी गीली जगह के ऊपर रखा हुआ था थोड़े दिन एक आध दिन के बाद देखा तो उसके ऊपर आपको थोड़े से व्हाइट पैचेज दिख रहे थे नाव यू हैव टू रिपीट दिस एक्टिविटी अगेन और अगर एक्टिविटी ना करनी हो तो यहां पर हमने ब्रेड दिखाई हुई है देखो ब्रेड है ब्रेड के ऊपर आपको व्हाइट कलर का कॉटन जैसा रुई जैसा एकदम मुलायम दिख रहा है दैट इज स्पोर्स ओके वो जो आपको दिख रहा है वो हमारी फंगी है फंगस है या फिर फंगाई बोलो आप फंगाई बोलो फंगस बोलो या फंगी बोलो तीनों एक ओके आपको जो मन में आए ओके तो ये जो फंगस है वो आपको उसके ऊपर दिखेगी एंड वेन स्पोर्स आर रिलीज दे की फ्लोटिंग इन द एयर और उसके ऊपर जो स्पोर्स है व्हेन द स्पोर्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द फंगाई ओके दे विल कीप फ्लोटिंग इन द एयर अराउंड दैट ब्रेड वो जो ब्रेड है उसके आजू बाजू के थोड़े से एरिया में वो कंटिन्यूसली फ्लोट करते रहते होंगे अब देखो यहां पर आपको एक डिटेल्ड दिखाई गई है फिगर उसमें क्या दिख रहा है आपको कि ये जो हमारी फंगाई है जो ये फंगी है वो कैसी होती है वो आपको ऊपर से ऐसा दिखता है ऐसा नहीं अगर उसे हम माइक्रोस्कोप में देखें तो वो कैसी है तो वो थोड़ी सी ट्री जैसी दिख रही है देखो आपको वो ट्री जैसा दिख रहा है और उसके ऊपर जो राउंड राउंड है उसमें से स्पोर्स निकलते हैं जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जो कोई हमारे फ्लावर्स होते हैं उसमें से उसके ऊपर से छोटे छोटे दाने निकलते हैं ओके तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है ये जो स्पोर्स है उसके ऊपर ये जो फ्लावर जैसा दिख रहा है उसमें से स्पोर्स आगे जा रहे होते हैं ओके और स्पोर्स किस में से निकलते हैं यस स्पोरेंजियम में से स्पोर्स निकलते वो जो गोल है That is called a sporangium. और sporangium में से जो छोटे छोटे दाने निकल रहे हैं जो आजू बाजू की हवा में है और उसी स्पोर्स की वजह से फंगी मल्टीप्लाई होती है फंगी ग्रो होती है दैट आर द स्पोर्स और बाजू में लिखा हुआ है स्टोलोन जो आपके इतना काम का नहीं है अंदर डीप का है स्टोलोन क्या है एक फंगाई और दूसरी फंगाई जो रूट से कनेक्टेड है दैट इज अ स्टोलोन रूट से जो कनेक्टेड है दैट इज अवर स्टोलोन ओके ये आगे जाके हमें काम आएगा तो ये आपको सिर्फ याद रखना है अभी इतना काम का नहीं है ओके एंड एज दे आर वेरी लाइट दे कैन कवर अ लॉन्ग डिस्टेंसिस द स्पोर्स ऑफ द स्पोरेंजियम ऑफ द फंगाई फंगाई के अंदर जो स्पोरेंजियम है स्पोरेंजियम में जो स्पोर निकले दे आर वेरी लाइट इन वेट सो दे कैन ट्रैवल अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं क्योंकि भाई वो एक तो बहुत छोटे हैं बहुत लाइट वेट है तो हवा के ऊपर तैरेंगे और बहुत लाइट वेट है इसलिए वो आगे 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 जाते जाएंगे जाते जाएंगे और वो अपने ग्रोथ करते रहेंगे एक ब्रेड यहां पर होगी दूसरी ब्रेड आगे रखी हुई होगी तो थोड़े दिन के बाद थोड़े टाइम के बाद एक ब्रेड में फंगाई होगी तो दूसरे ब्रेड में भी हो जाएगी आपने सेम टू सेम चीज अगर आम की सीजन चल रही है आम आप अपने घर पर लेकर आते हो पंद्रह बीस दिन वो पड़े रहे ओके okay, तो आप देखोगे कि कोई एक आम है ना उसके ऊपर ऐसे फंगाई आ जाएगी ना अगर वही आम आप दूसरी आम के साथ रखोगे ना तो वो फंगाई दूसरी आम को भी लग जाएंगे कैसे तो ये सेम थिंग द स्पोर फ्रॉम द स्पोर एंजियम ओके दे विल फ्लोटिंग इन द एयर वो एयर के ऊपर फ्लोट करते हैं ओके okay? और वो वहां से क्या कहा जाएंगे ये दे विल ट्रांसफर फ्रॉम वन मैंगो टू अनदर मैंगो एक मैंगो में से दूसरे मैंगो जाएंगे एंड दे विल ग्रो ऑन द अनदर मैंगो दूसरे मैंगो के ऊपर पड़ेंगे और वहां पर वो वापस ग्रो करेंगे वहां पर अपना दौर दूसरा साम्राज्य लगाएंगे वहां पर ओके okay? जैसा आप गेम में करते हो क्लेश ऑफ क्लेन में उसमें कि अपना जो साम्राज्य दूसरे का जीत क्या उसका साम्राज्य भी अपना कर लो ऐसा कुछ ओके okay? तो ये भी कुछ ऐसा करेंगे 
आगे देखते कि स्पोर्स आर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सो द स्पोर्स आर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज स्पोर्स क्या है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज है वो सेक्सुअल नहीं है हमने सेक्सुअल और एसेक्सुअल का थोड़ा सा डिफरेंस देख लिया है आगे जाके और भी डीप में पढ़ने वाले सो ईच स्पोर इज कवर्ड बाई हार्ड प्रोटेक्टिव कोट अब स्पोर्स बहुत छोटे बहुत छोटे इतने छोटे कि यू कांट सी बाय योर नॉर्मल आई और अनएडेड आई आप अपनी नॉर्मल आई से नहीं देख सकते तो अनएडेड आई यानी कि क्या आंख में ऐड करना कोई आंख दूसरी लगानी है नो अनएडेड आई मींस कि आप किसी और चीज का यूज नहीं कर रहे हो लाइक अ बाइनोक्यूलर्स अब बाइनोक्यूलर्स वो एडेड आई हो गई दूसरा लाइक अ माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप का यूज नहीं करना अनएडेड आई यानी कि नॉर्मल आई तो ये जो हमारे स्पोर्स हैं वो इतने छोटे होते हैं उसके अलावा ईच स्पोर इज कवर्ड विद अ हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर ये छोटा सा स्पोर है इट इज कवर्ड बाय अ हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर उसे एक लेयर से कवर किया हुआ है जैसे हमारे बॉडी को हमारी स्किन ने कवर किया हुआ है ओके सेम टू सेम हमारा स्पोर्स है उसे एक प्रोटेक्टिव लेयर ने कवर किया है क्यों टू विदस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशन सच एज हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी द ईच एंड एवरी स्पोर इज कवर्ड विथ अ प्रोटेक्टिव लेयर to withstand withstand yani ki uske samne tik paaye to withstand from a unfavorable weather condition weather ki jo unfavorable condition yani ki jisme maza nahi aata hai bhai garmi bahut hai bahut temperature hai to aap kya upar coat boat laga ke jaoge nahi jaoge na hum kya karenge bhai patle se kapde pehenenge aur agar bahut thandi hai to kya aap cotton ke kapde ek pehen ke jaoge ya do teen shirt pehenoge ek shirt ek t-shirt aur uske upar jacket pehen ke jaoge Yes, so we are adding a protective layer on our body. So spores have a protective coat, okay, to withstand with the unfavorable atmospheric condition like high temperature and low humidity. By ज़्यादा temperature होगा तो ये spores मर जाएंगे, ये spores जल जाएंगे. तो ये जले नहीं उसके लिए उसके ऊपर coat होता है. And low humidity. By अगर humidity बहुत low है, तो उसकी वजह से भी ये spores मर जाएंगे. तो उसके लिए they have अ हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर उसके ऊपर हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर होता है एंड सो दे कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड बिकॉज ऑफ दिस हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर दे कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम वो बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाते भाई ये हमारा स्पोरेंजियम था स्पोरेंजियम में से स्पोर्स उड़ के ऐसे 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 घूम रहे तो उसे थोड़ा सा टाइम तो चाहिए ना कोई दूसरी जगह पर जाए जहाँ पर उसे इनफ न्यूट्रीशन या फूड मिल रहा है वहाँ पर जाके वो वापस ग्रो करें ओके okay, फंगाई हमारे लिए ऐसे काम की नहीं है पर फंगाई को खुद को तो जिंदा रहना है तो वो दूसरी जगह पर जाए उतने टाइम तक उसे जिंदा रहना है दैट्स वाई दे है वो प्रोटेक्टिव लेयर प्रोटेक्टिव कोट ऑन द स्पोर स्पोर्स के ऊपर प्रोटेक्टिव कोट होता है एंड अंडर फेवरेबल कंडीशंस अ स्पोर जर्मिनेट्स एंड डेवलप इन टू न्यू इंडिविजुअल ओके अब क्या है भाई स्पोर्ट्स एक जगह से दूसरी जगह पर गए एंड इफ दे हैव अ फेवरेबल कंडीशन यहां पर लिखा हुआ है अंडर अ फेवरेबल कंडीशन अगर उसे फेवरेबल कंडीशन मिल जाए तो क्या होगा यस अ स्पोर्ट्स जर्मिनेट्स एंड डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल्स ये जो छोटे छोटे से स्पोर्ट्स है सपोज एक आम में से दूसरे आम के ऊपर गए एंड द मैंगो इज अ फेवरेबल कंडीशन मैंगो की जो कंडीशन वो जिस जगह पर है दैट इज द फेवरेबल कंडीशन फॉर द स्पोर्ट्स ओके तो इफ दे हैव अ फेवरेबल कंडीशन लाइक अ मैंगो मैंगो जैसी उसे कोई फेवरेबल कंडीशन मिल गई तो वो क्या करेंगे यस दे विल जर्मिनेट्स एंड ग्रो वो क्या होगे वो जर्मिनेट्स होंगे एंड ग्रो एंड डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल्स भाई एक स्पोर था वहां से वो वापस नई फंगाई बनाएगा उसमें स्पोरेंजियम आएंगे और स्पोरेंजियम में से वापस स्पोर्स बनेंगे अगर फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो वापस से वो ग्रो हो गए जर्मिनेट हो गए जर्मिनेट यानी कि उगना जैसे हमने देखा है कि एक सीड है सीड में हमने देखा था पहले सीड था उसमें से थोड़ा सा रूट्स निकला उसमें से पत्ता निकला बाहर तो इट इज़ कॉल्ड अ जर्मिनेशन तो वो जर्मिनेट होते हैं एंड डेवलप इन टू न्यू इंडिविजुअल वापस एक दूसरी फंगाई बनाते हैं सो प्लांट सच एज अ मॉस एंड फंस ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाई मीन्स ऑफ स्पोर्ट्स प्लांट सच एज अ फंस यहाँ पर लिखा हुआ है फंस एंड मॉस अब भाई फंस और मॉस तो हमने नहीं देखे तो यहाँ पर देखो आपको दिखाया हुआ है प्लांट ओके okay, ये जो प्लांट है उसके ऊपर आपको जो छोटे छोटे से दिख रहे हैं ओके okay, वो भी स्पोर्स के थ्रू ही रिप्रोड्यूस होते हैं ये जो आपको ब्राउन कलर के दिख रहे हैं दैज आर द स्पोर्स वो स्पोर्स है उसी स्पोर के बाद वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते हैं और दूसरे प्लांट के ऊपर जाते हैं और वहाँ पर वो वापस उगते हैं 
ओके ये स्पोर्स जो मॉस एंड फन ऐसे जो हमारे प्लांट्स हैं उसके अंदर कैसे होता है फ्रेगमेंटेशन ये इस तरह से कुछ होता है इस तरह से कुछ सारी चीज़ें होती है क्लियर समझे ओके हमने पहले देखा था कि भाई बडिंग क्या होता है उसके बाद हमने फ्रेगमेंटेशन क्या होता है सारी चीज़ें हमने पहले देख ली तो अब ये क्या था फंगाई के लिए था कि फंगाई कैसे डेवलप होती है क्लियर चलो तो इस लेक्चर में इतना ही रखते आगे का देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू